அன்பன் பரலே அருமை கவிஞர்களே என் உயிரினும் மேலான வாசகப்பூர் மக்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது பாடலாசிரியர் யுகபாரதி ஐயா அவர்கள் எழுதிய ஒரு புதுக்குவதையை பற்றி இப்போ நாம் காண இருக்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா ஏன்னா போகிறதே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் போடுறோம் அந்த வீடியோ தயவுசெய்து கடைசி முடியாக பாருங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் சுத்தமாக வந்து நம்ம நெகிழி பையை வந்து பயன்படுத்துவதை தவிர்த்துருவோம் இந்த வீடியோவில் இருந்து இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் வியூவர்ஸ் வந்து நம்ம தொடர் இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் சப்ஸ்கிரைபரையும் நம்ம தொடர்கிறோங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டு யுகபாரதி ஐயா அவர்கள் எழுதிய ஒரு புது கவிதையை பார்ப்பதற்கு முன் அவரை பற்றி ஒரு சில குறிப்பை வந்து நம்ம பார்ப்போம் பிரேம்குமார் என்ற ஏற்பேர் கொண்ட ஐயா அவர்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பாடலுக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னாக்கா ஆனந்தம் படத்தில் பல்லாங்குழியின் வட்டம் பார்த்தேன் ரன் படத்தில் காதல் பிசாசு திருடா திருடில் மன்மத ராசா புதிய கீதையில் வசியக்காரி வசியக்காரி கிளியில் வந்து கொக்கரை குக்கரக்கோ சந்திரமுகியில் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் சண்டை கோழியில் தாவணி போட்ட தீபாவளி பீமாவில் வந்து ரகசிய கனவுகள் அந்த பாட்டு ஒன்று அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனதுயிரே எனதுயிரேன்னு ஒரு பாட்டு நாடகர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்போ சிவ சம்போ அப்புறம் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களாம்மா அந்த பாட்டு ஒன்று அப்புறம் வந்து ஊதா கலர் ரிப்பன் அந்த பாட்டு இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இவர் எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதின நூல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மனப்பத்தாயம் பஞ்சாரம் தெப்பக்கட்டை நொண்டிக்காவடி தெருவாசகம் அந்நியர்கள் உள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்காரு நிறைய கட்டுரைகளும் எழுதிக்க எழுதியிருக்காரு அது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ அவர் எழுதின ஒரு கவிதையிலேருந்து ஒரு ஒரு கருது ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வரையில் அருமையான ஒரு கவிதை என்ன ரொம்ப ரொம்ப கவர்ந்த கவிதை இது பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதாவது நம்ம எல்லாமே ஒரு மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு மாற்றத்துக்கும் உள்ளாகிட்ருக்கோம் அந்த மாற்றம் எப்படிலாம் நிகழுது அப்படிங்கிறத தான் அந்த கவிதையில் சொல்கிறார் அவர் முப்பது வருடத்தில் நாம் முற்றிலுமாக மாறிவிடுவோம் முப்பது வருடத்தில் நாம் முற்றிலுமாக மாறிவிடுவோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் வளரக்கூடாத வளர்ச்சியோடு நிறைய சம்பாதிப்பார்கள் நம்முடைய வறண்ட வெளிகளில் ஆலைகளும் விற்பனை கூடங்களும் பெருகியிருக்கும் அது இப்பயே இருக்குது உள்ளடங்கிய சேரிகளும் அடுக்கக வாழ்வுக்கு தங்களை தயாரித்து கொள்ளும் குடித்தண்ணீரையும் காற்றையும் இலவசம் ஆக்குபவர்களுக்கு நம்முடைய வாக்குகள் விழும் அப்படிங்கிறார் குடித்தண்ணீரையும் காற்றையும் இலவசம் ஆக்குபவர்களுக்கு நம்முடைய வாக்குகள் விழும் இது எல்லாமே இலவசமாக இருந்துச்சு அப்போ இலவசம் ஆக்குபவர்களுக்கு அப்படின்னா அப்போ இலவசம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் மின்சாரத்திற்கு மாற்றாக வேறு ஒன்றை கண்டுபிடித்திருப்போம் இணை அடையாளத்தையும் அரிசி உணவையும் அறவே கைவிட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறார் நூடுல்ஸு அது மாதிரி ஸ்பைட் ரைஸு இது மாதிரிலாம் சாப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன அடையாளத்தையும் அரிசி உணவையும் அறவே கைவிட்டுருப்போம் அப்படிங்கிறார் வாகனங்களை தலைக்கு மேலே ஓட்ட பழகியிருப்போங்கிறார் ஏன்னா நடக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படிங்கிறார் வீட்டுக்கு ஒரு விமானம் வாங்குவது கனமாக இருக்குங்கிறார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலரு காரு நிறையா வந்துருச்சு வீட்டுக்கு ஒரு விமானம் வாங்குவது கனவாக இருக்குங்கிறார் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் லாபம் தரும் மொழியை பழகியிருப்போம் டைம் எல்லாம் மறந்துடுவோம் எது லாபம் தருதோ அதை பழகியிருப்போங்கிறார் லாபம் தரும் மொழியை பழகியிருப்போம் உறவினர் விருந்தினர் தொல்லைகள் இல்லாதிருப்போம் உறவினர் விருந்தினர் தொல்லைகள் இல்லாதிருப்போம் இப்போயே அது மாதிரி தான் இருக்குது கக்கடசியில் இதான் ரொம்ப ரொம்ப பாதித்தது கக்கடசியில் நம்மை பற்றி நாம் இன்னொருவரிடம் விசாரித்து கொண்டிருப்போங்கிறார் கக்கடசியில் நம்மை பற்றி நாம் இன்னொருவரிடம் விசாரித்து கொண்டிருப்போம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு அருமையான ஒரு பதினைந்து வரியில் ஒரு அருமையான கவிதையை சொல்லியிருக்காரு பாடலாசிரி யுகபாரதி அவர்களுக்கு என் சிறந்தாலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அருமையான படைப்படும் அருமையான கவிதையோடும் அருமையான புத்தகத்தோடும் அருமையான சிந்தனையோடும் உங்களை சந்திக்கும் முன் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பன் திருபாரதி மறக்காமல் வீடியோ கீழே பாருங்கள் சோப்பில் உடற்கும் அதை எழுத்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களுக்கு பயிருங்கள் உங்களது எண்ணங்களை மனநிலை கீழே உள்ள கமலை தெரிவிங்கள் நன்றி நன்றி நன்றி